హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలంగాణ టెట్కి సంబంధించి ఈ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది అభ్యర్థులందరి కోసం అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నానమ్మా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ పేపర్స్ నుండి సేకరించడం జరిగింది అనమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్సే మనకి రాబోయే టెట్ ఎగ్జామ్లో కూడా రిపీట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అందుకని చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ టెస్ట్ అనేది అటెంప్ట్ చేయండి అలాగే ప్రతి క్వశ్చన్కి లైవ్లో అందరూ కూడా ఆన్సర్ అయితే చేయాలి ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ రేపు పొద్దున టెట్ ఎగ్జామ్లో మనకి రిపీట్ అయినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అనేది తక్కువ టైంలో పెట్టడానికి మనకి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అన్నమాట అందుకే చెప్తున్నాను ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయితే చేయాలి ఇలా చేస్తే మీకు ఆ క్వశ్చన్ పైన ఒకనొక ఐడెంటిఫై అయితే వస్తుంది అందుకని చెప్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేయాలి లైవ్లో ఓకేనండి ఇంకా వీడియో అయితే మొదలు పెట్టేద్దాం రైట్ ఇంకా గ్రాండ్ టెస్ట్లో భాగంగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ది డాక్టర్ సేజ్ ఇట్ ఈస్ డ్యాస్ హోప్లెస్ కేర్ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్ సూటబుల్ ఆర్టికల్ ఇక్కడ ఆర్టికల్ అనేది అడుగుతున్నాడు డ్యాస్లో మనకి ఏ ఆర్టికల్ అనేది ఫిల్ చేయాలి అనేసి అడుగుతున్నాడు జాగ్రత్తగా చూసి కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా అందరూ కూడా ఆన్సర్ అనేది ఓకే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ ఏ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అమ్మా ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్యాస్ మోర్ యూ రీడ్ ద మోర్ యూ లెర్న్ చూస్ కరెక్ట్ ఆర్టికల్ ఇక్కడ కూడా ఆర్టికల్ అడుగుతున్నాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ త్రీ రైట్ ఆన్సర్ ఆర్టికల్ ద వస్తుంది ఓకేనండి ద అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఎర్లియర్ వీ డేస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్ చేసేయాలి ఓకే రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎక్సిక్యూటెడ్ అవర్ ప్లాన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ కమ్ హియర్ చేంజ్ ది వాయిస్ వాయిస్ అనేది చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది వస్తుందో గెస్ చేసేయండి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ అండి you are requested to come here idi manaki right answer okay next question when did you kill the dog ikkada right answer vachu sarki first one is the right answer when was the dog killed by you next question ikkada speech sambandhinchina question anamata speech anedi change chesi rayali on winning the match She said, how lucky I am today. ఇక్కడ స్పీచ్ అనేది చేంజ్ చేసి రాయాలి ఓకే ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఈస్ ది రైట్ ఆన్సర్ అందరూ కూడా చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా స్పీచ్ సంబంధించిన క్వశ్చనే సి సెట్ టు హెర్ ఫ్రెండ్ రాజు వర్క్ వెరీ హార్డ్ స్పీచ్ అనేది చేంజ్ చేసి రాయమంటుండు ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి అమ్మా ఓకే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆన్సర్స్ అనేవి ఎందుకు చదవట్లేదంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ చదవడం వల్ల వీడియో లెంత్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కవర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్పీడ్ స్పీడ్గా కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం తప్ప ఏదో ఉద్దేశంతో అయితే కాదమ్మా మీరు అర్థం చేసుకొని టెస్ట్ అయితే రాయండి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం it started to rain will we dash cricket it started to rain will we dash cricket okay right answer vacha sir ki second one is the right answer were playing second is the right answer amma next question kiran fell down will he was running dash a boy ikkada correct answer edo ostundo prathi okkaru kuda find out cheyali ఓకే ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అమ్మా ఓవర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అలాగే మరొకటి అండి ఏంటంటే చాలామందికి డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది కామన్గా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే అన్న మీరేంటన్నా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేవి చదువుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేటన్నా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అర్థమవుతుంది కదా అనేసి చాలామంది డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఎందుకంటే అలా చేయట్లేదమ్మా ఇక్కడ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది మనకున్నదే తక్కువ టైము అలాంటి తక్కువ టైంలో ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే మనకి 
టైం అనేది చాలదు అనమాట అందుకని నేను చెప్తున్నాను ఇది ఓన్లీ ఎగ్జామ్ పర్పస్ మాత్రమే ఎగ్జామ్లో మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్తో పని ఉండదు తప్ప ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పని ఉండదు కాబట్టి ఇది ఓన్లీ ఎగ్జామ్ పర్పస్ మాత్రమే ఏమనుకోవద్దు ఆన్సర్స్ అనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ చేయనందుకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్షమించనమ్మా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆనంద్ ఈస్ జలస్ డ్యాష్ హిస్ బ్రదర్స్ సక్సెస్ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ ఆఫ్ అనేది అమ్మా ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట హీఈస్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ దీనికి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఓకే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ నాట్ హీ ఈస్ నాట్ హీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాని ఈజ్ యాజ్ ఫూలిస్ యాజ్ వాణి చూస్ ది కరెక్ట్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇది డిగ్రీస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి కరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆన్సర్ కామెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వాణి ఈస్ మోర్ ఫూలిస్ దెన్ నాని వాణి ఈస్ మోర్ ఫూలిస్ దెన్ నాని అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యాడ్ నో మనీ so i could not give anything to the beggar choose the correct simple form ikkada correct ga unde tante simple form anedi select cheskovali find out cheyandi amma answer anedi okay second one is the right answer i had no money to give the beggar anedi right answer avutundi check cheskondi prathi okkaru kuda next question he must confesses his faults he many thus escape punishment combine into a simple sentence simple sentence kinda change chesi rhyme antunnadu amma prathi okaru kuda answer anedi find out cheyandi okay right answer vache sariki third one is the right answer andaru kuda mee answer nu check cheskondi right a kada anise next question disciple choose the correct synonym సినోనిమ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి డిసైబుల్కి కరెక్ట్ సినోనిమ్ గుర్తించండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓకే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సెకండ్ వన్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్ డిసైబుల్కి సినోనమ్ ఏంటిది స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది యాంటోనింగ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి ఇందాక సినోనమ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో యాంటోనింగ్కి సంబంధించిన కానీ సినోనమ్కి సంబంధించిన కానీ క్వశ్చన్ అనేది పక్కగా వస్తుంది ఓకేనా అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఇంకా క్వశ్చన్ చూస్తే స్టిగ్మాకి యాంటోనిమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ కరెక్ట్ యాంటోనిమ్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ అండి డిస్టెన్షన్ అనేది స్టిగ్మాకి యాంటోనిమ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీ ఇది ఒక డెఫినేషన్ అండి దేనికి డెఫినేషన్ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఒక దానికి డెఫినేషన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి పోస్ట్ మార్టం పోస్ట్ మార్టం సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఏంటి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీ ఓకేనండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ హోల్ అండ్ కార్నర్ పాలసీ ఏ హోల్ అండ్ కార్నర్ పాలసీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా ఓకే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది గ్రేట్ ఓవెల్ స్విఫ్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి థర్డ్ వన్ అమ్మా మిడిల్ ఇంగ్లీష్ టు మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్ హ్యాస్ డ్యాస్ ఇంగ్లీష్ హ్యాస్ డ్యాస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది చూస్ చేసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓకే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ప్రీవియస్ టెట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగిన ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇదండి మనకి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన గ్రాండ్ టెస్ట్ నెక్స్ట్ వేరే సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను దానికోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వెయిట్ చేయండి రేపైతే ఆఫ్టర్నూన్ అయితే ఆ వీడియో రాబోతుందమ్మా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెయిట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోకి ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండమ్మా మీలాంటి టెట్ అభ్యర్థులందరికీ కూడా షేర్ చేయండి చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో వాళ్ళకు కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి తెలిస్తే వాళ్ళకు కూడా ఎగ్జామినేషన్స్లో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండమ్మా ఓకేనండి మరొక సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన గ్రాండ్ టెస్ట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం